Bu casusluk işi nasıl başladı? Mesela casusluk olarak adlandırılan ilk eylem ne? Şimdi efendim öncelikle tabii istihbaratçılık, casusluk ve ajanlık bunlar üçü de üç ayrı olay. Şimdi istihbarat dediğimiz hadise tabii tarihin en eski olayı ve gündelik hayatın da vazgeçilmez bir parçası. Neden derseniz bakın eğer sağlığınızla ilgili diyelim ki bir peynir alıyorsunuz. Bozuk bir peyniri alıp almadığınızı öğrenmek için yaptığınız araştırmada bir istihbarattır. Dolayısıyla dır ki istihbarat bir devletin, bir ülkenin, bir insanın hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Hı hı. Diyelim ki büyük bir şirketsiniz, rakip bir şirket var, o şirketle ilgili bilgiler edinmek istersiniz. Bu da bir istihbarattır. Mutlaka ve kesinlikle şey olması gerekmez, bir devletler arası olması da gerekmez. Demin söylediğim gibi istihbarat dediğimiz hadise ajanlık ve casusluktan farklı çok önemli bir meslek dalıdır. İstihbaratçılık. Intelligence yani. Şimdi bir de spy diye birisi var. Casus dediğimiz birisi var. Bir de agent, ajan denen insanlar var. Bu ikisi arasındaki fark bize çok fazlasıyla belli bilgileri verecek. Spy dediğimiz espiyonaj içinde hı hı. yer alan kişi bir defa çok yüksek düzeyde kültürlü olması gereken bir kişi. Neden? Çünkü bir casus inisiyatif koyabilen kişidir. Yani herhangi bir olayla karşılaşıldığında bir inisiyatifi koyabilen kişidir. Ama ajan daha teknik bir elemandır. İşte gördüğünüz filmler de var. Hı. James Bond'lar vesaire. Onlar ajan. Vururlar, kırarlar, bilmem ne yaparlar, adam öldürürler. İşte malum hikayeler var. Tabi bunlar çoğu yok ama işte filmlerde var bunlar. Dolayısıyla o teknik bir adamdır. Belli bir olayı diyelim ki bir... E, nükleer silahla ilgili belirli bir parçayı bulup getirmesi istenmiştir mesela. Onu ne olduğunu ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğini istihbaratçılar ve casuslar bilir. Bilmem anlatabildim. Çok iyi anladım. Yani bir tanesi teknik bir adam. Hı hı. işte yapılı Sean Connery gibi falan böyle yakışıklı sayılır. Onlar ajandırlar ve onların görevi sadece ve sadece Dediğim gibi teknik bir alanda faaliyet göstermektir. Ama tekniğin üstünde ideolojik planda ve uzun vadeli uzun vadeli girişimlerde bulunanlar casuslar. Casuslar daha tehlikeli. Casuslar evet istihbaratın en temel unsurları onlardır. Daha sonra onların getirdiği bilgiler istihbarat birimlerinde değerlendirmeye alınır. Yani bir teknik eleman olarak Ajanın getirdikleri, casusun getirdikleri, ona yorumuyla yani birlikte getirdikleri üst düzeyde yer alan istihbaratçılar arasında değerlendirilir ve bir sonuca gidilir. Şimdi demek ki istihbaratçılık farklı, casusluk farklı, ajanlık farklı olaylar. Bunların bütünü tarihte ne zamandan beri var? Tarihin, işte bilinen yazılı tarihin her döneminde var. Bir avcı düşünün. Geyiğin nereden geldiğini, nasıl gideceğini, nasıl yakalayabileceğini tuzaklar kurarak ne yapabileceğini hazırlaması da istihbarat ve casusluk faaliyeti. İlk insandan bu yana yani. Dolayısıyladır ki ama yazılı olarak casusluk faaliyetini ilk defa Tevrat'ta görüyoruz. Ve ilk casusun adı da bir hanım, Rahab diye bir hanım Tersinden okuduğunuz zaman Bahar. Bahar. Rahap Hanım'ın bir casusluk faaliyeti var. İki tane İsrailli, o zamanın yani bugün İsrail dediğimiz iki Yahudi'yi ajanı saklıyor. Ve o ajanlar da diyorlar ki biz gelip bu şehri daha sonra İsrail gelip yok edecek. <gülüyor> Ama sen kapına kırmızı bir kurdele koyacaksın. Bizi sen sakladığın ve bize yataklık yaptığın için biz seni ve senin akrabalarını öldürmeyeceğiz. Geri kalan herkesi öldüreceğiz diyorlar Tevrat'a göre hı hı. ve aynen böyle oluyor zaten. 
Dolayısıyla tarihte bilinen ilk casusluk faaliyetinde intelligence toplama, istihbarat toplama ve daha sonra da bir yıkım yapma işi yani bir katliam yapma işi Rahap adlı bir hanımın faaliyetlerinde ilk kez yazılı metinlerde ortaya çıkıyor. Tabii Peki ki, orada o günahkar olarak mı bravo, adı evet. geçiyor yoksa? Şimdi günahkar olarak öbürküler için geçiyor. Bu taraf için milli kahraman. Hmm. Değil mi? Halbuki kendi vatanına ihanet etmiş olan birisi. Kendi vatanına ihanet ediyor. Yahudileri tutuyor. Yahudilerin hesabına çalışıyor. Tabi buradakiler diyorlar ki bu bir fahişedir ve günahkardır. Ötekiler de diyorlar ki hayır öyle değildir. Ee, çok kutsal bir kadındır vesaire. Ancak çok ilginçtir ki bu olaylardan Tevrat'ın yazılmasından çok öncesinde de Hititler'de Mısır'da Firavunluk döneminde ve dünyada en çok casusluk yapmış olan ülke Çin ve İran'da Casuslar var ve casusluk bir meslek olarak o dönemden beri var. Çinlilerin şanssızlığı yalnız fiziksel özelliklerinden dolayı hemen belli olmalarıdır herhalde. E, e, hani farklı ülkelerde farklı halkın arasına karışıyorlar ve belki o dili çok iyi kullanmaları dolayısıyla da bir avantaj elde ediyor ya casuslar. Ama Çinlilerin evet. o anlamda dezavantajlı olduğunu düşündüm nedense birden. E, Buyurunuz. O dönemde tabii Çin'in kendi bölgesi içindeki casusluk hmm. faaliyetleri hmm. yani. Onlar ha, o sadece o bölge o, o dönem bölge, için o bölgeden bakıyoruz. Başka yerde zaten bir şey yok yani. Hmm. Casusluk yapmaya değecek bir hadise de yok. Bir veri de yok yani. Hmm. Ee, Bu bahsettiğiniz şimdi. Demek ki milattan 1500 yıl kadar öncesi. Yani milattan 1500 önce. 1500 yani yıl günümüzden 3500 yıl tamam. önce casusluk fiili olarak yani adı casusluk diyebileceğimiz olaylar var. Hı hı. Bunların getirip götürdükleri de var. Bazen barışa büyük hizmetleri var. Bazen katliamlara, yıkımlara hizmetleri var. Ama bir olay çok mühim. Casuslarla günahkar denilen kadınlar daima bir aradalar. Her zaman böyle bir ilginç bir karşılıklı alışveriş var. Günahkar kadın dediğiniz yani, hayat kadını gibi mi? Yani artık onun kelimesini söylemeye gerek yok ama hani o tip kadınların e, bu işlerde daha çok kullanıldıkları biliniyor. Var, kayıtlara da geçmiş. Bütün dünya tarihinde de var. Çünkü en mahreme girebiliyorlar. O mu? Evet, tabii orası önemli. Hı. Fakat bir de başka tarafı var işin. Yani kadınlık olayını sadece cinselliği kullanmak meselesi değil. Sadece cinselliği kullanarak karşısındaki erkeklerden bilgi temin etme meselesi değil. C e kadınlık sanatı diye bilinen bir sanat dalı var. Yani kadınlık başlı başına bir sanat. Bu sanatı tabii tabii günümüzde maalesef bilinmiyor ama e eskiden kadınlık sanattı. Yani kadın olabilmek bir sanat. Kadınlık sanatı diye bilinen olay da Karşı tarafın bütün manevi güçlerini ve kafa çalışma tarzını değiştirebilme yeteneği var. Bu burası çok önemlidir. Yani e, esasta mutlaka cinselliğin kullanılması söz konusu değildir. Hı. Mesela bakın İngiliz istihbaratının başına bir hanım geçti. MI6'in başına. E, bu hanımın en büyük, en önemli özelliği erkekleri, casusları, kendisi de casustu. Casusları, özellikle de Sovyet casuslarını ikna yöntemiyle, zihin okuyabilme kapasitesiyle, zihin okuma mekanizmalarını kullanarak pek çok olayda savaş veya çatışma çıkmadan anlaşmaların imzalanmasına neden olmuştur. Şimdi zihin okuma mekanizması deyince hani kadınların altıncı hissinin daha kuvvetli olduğu ya da gözlem yeteneğinin kuvvetli olduğunu mu Aa, yok, güzel bir ima ediyorsunuz değiliz. yoksa? Hayır altıncı his, beşinci his, altıncı his meselesi değil. Zihin okumada o, o bir temrin, temrin demeyelim ne diyelim e, yani bir kazanılan bir yetenek o. Çalışılarak kazanılabilen bir yetenek. E, aklınızdan geçenleri, karşı tarafın aklından ne geçeni neler geçirebileceğini bilmek. Burada e, izleyiciler için de enteresan olur. Ben bir kelime söyleyeyim. E, ki bu, bu kelimeyi açıklamadan 
bu söylediklerimi anlatmak, anlattırabilmek veya anlaşılır hale koyabilmek zor olur. Kelime heuristics. Heuristics. Bu çok özel bir dal. İstihbaratçıların geçmek zorunda oldukları bir dal. Heuristics. Heuristics. h e u r i s t i c s Heuristics. Yani izleyicileriniz şimdi internete girip bunu bakabilirler. Heuristics'in anlamı nedir? Heuristics, yaratıcı faaliyetin nasıl ortaya çıktığını çözümleme bilimi. Bir örnek verelim. Bunu nasıl bulmuşlar? Bu kelime nereden gelmiş? Heuristics, Heurist bir çobanın ismi. Hı hı. Tabii hep böyle bir efsane vardır ya arkasında. Bir çoban var. Hı hı. Bir de tabii kral var. Tabii kralın da çok güzel sarışın bir kızı var. Hı hı. Adet böyle. Rom, yani hikayeler hep böyledir ya. Nedense hiç oğlu olmaz yani de hep güzel bir kızı olur kralların. Şimdi o güzel kral, kralın güzel kızı için diyor ki ben labirent yaptıracağım. Bu labirente kim girip çıkabilir ise labirentten sağ çıkana kızımı vereceğim diyor. Giren ölüyor. Öyle bir labirent yaptırmış ki adam çözmek mümkün değil. Höris diye de bir çoban var. O da koyunları otlatıyor dağın tepesinde. Geliyor diyor ki ben talibim kızınıza diyor. Ya diyorlar sen bir çobansın nasıl yapacaksın ne adamlar girdi çıkamadılar. Ben diyor girer çıkarım diyor. Hatta diyor girmeden çizeyim bunu diyor göreceksiniz diyor. Peki nasıl yapacaksın bunu diyorlar. Bakın ben diyor dağın tepesindeyim diyor. Tek başımayım aşağıdaki aşağıya bakıyorum sizlere bakıyorum diyor. Ve sizin neyi nereye kadar düşünebileceğinizi bütün gün bunu düşünüyorum ben diyor. Yani sizin düşünce kapasiteniz neyi nereye kadar yapabilir? Bunu düşünüyorum ben diyor. Gerçekten de tabii işte masal bu ya. E, giriyor, şakır şakır geçiyor, gidiyor, öbür taraftan çıkıyor, ver kızı diyor. Hı. Krala tabii. Anlatabildim mi? Onun adına atven bu bilimin ismi heuristics. Bu çok çok çok özel. Sadece çok üst düzey ama Tap yani en üst düzey IQ sahibi olan ve e, birçok başka alanda bunu da ispatlamış olan en üst düzey istihbaratçılara verilen. Ve özel yetiştirilmiş. Yani özel mi? yetiştirilen istihbaratçıların yaptıkları bir temrin. Hı. O kadından bahsediyordunuz MI6'ın işte başındaki. O hanım geçti ve ondan sonra Stella diye bir hanım. Hı, o da, Stella ha, vardı burada Orada resmi. resmi de vardır onun. Evet. Sonra da Max Spencer'ın başına evet, geçti Evet çok mesela. ilginç. 4 yıl süreyle İngiltere'nin en gizli servisini yönetti. Evet. Emekli olunca da moda devinin başına geçti <gülüyor> ve şimdi roman yazıyor. <gülüyor> evet. İlginç. Bakın onun elinde ilginç bir gözüküyordur orada. Yüzük vardır. Olabil- Zannediyorum içeride de onun fotoğrafının olması gerekiyor. Hmm. Tamam. Ee, şöyle ben gösterebilirim. Şuradaki alttaki. Evet dinliyoruz biz sizi Ayrıca evet. Bey. Şimdi e, çok büyük bir yüzük var dikkat evet. ederseniz. Mesela o yüzük Sovyetler onun özel bir dinleme cihazı olduğunu düşünmüşler Sovyet ajanları. Uzun süreler. Şu. Ve neymiş? E, hayır sadece bir yüzük ama <gülüyor> onu anlatacağım işte. E, bu gizli ilimler diye bir dal var. Alşimi var. İşte e, ezoterizm, okültizm. Orada kullanılan belirli taşlar var. Bunlar mansi diye bilinen mantik ilimleri. Mantıkla ilgisi yok ama yani hiçbir <gülüyor> ilgisi yok. O da litomansi. Litomansiden gelen bir taş. Böyle 99 tane değişik taş var. Bu taşlar insanların hayatlarına yön veren kozmik evet. taşlar. Onlardan birini araç olarak kullanarak. Aa çok ilginç. Evet. Peki bu taşı mesela biz de bulsak, biz de e, kullansak işte olmuyor değil mi? <gülüyor> onu ha. buldurtmuyorlar, evet. O taşları kolay buldurtmazlar. Ee, ama, Hep hayatı boyunca takmış mı kadın bunu? Evet, o, o, o taşlı yüzüğüyle orada. Ee, bunlar 
çok enteresandır. Şimdi bir yeryüzü taşları var. Granit mesela. Yeryüzünün bir taşı. Onun çok bir değeri yok. Bir de kozmik taşlar var. Yani dünyaya düşen taşlar var. Ee, bu taşlarda kozmik alanlar var. Şimdi Türkiye'de maalesef bilinmeyen ya da şöyle söyleyeyim yani akademilerde bile yeni öğrenilen bir olay var. Bir manyetik alan var, bir elektromanyetik alan var. Hı hı. Ama ikisi birbirine karıştırılıyor Türkiye'de. Manyetik alan işte bu kozmik olanın doğrudan doğruya insan üzerindeki etkisi. Elektromanyetik alanda ise sizin cep telefonunuzdan hı. tutun radyo dalgalarına kadar hı. her şey var. İkisi iki ayrı olay bunların. Ama genelde manyetik alan deyince ha elektromanyetik alan hı hı. zannedilir. Evet. Halbuki böyle bir olay yok. Şimdi bu taşlar litomansi eğitiminden geçmiş kişiler için ki çok yüksek düzeyli bir eğitim bu. Geçmiş olan kişiler için birer araç görevini görüyor. Yani Peki, medyum gibi yani. Anladım. Peki bu Stella Remington denen kadın evet. yani 4 yıl evet. boyunca İngiltere'nin en gizli servisinin MI6 başında MI6'i yönet. MI6'i evet. yöneten kadın e, bu konuda tek mi yoksa A, öyle yetiştirdiler onu yetiştirdiler. Yani hepsi mesela taşları falan hepsi kullanıyor mu yoksa A, bun... bununkine öyle. Mesela başkasına öyle. başka bir şey vermişler. Anladım. Yani başkasına Peki, da kadınlar, başka bir olay vermişler. Bu anlamda vermişler. kadınlar daha mı çoğunlukta? Kadınlar çoğunlukta değil de kadın bakın tarih boyunca biliyorsunuz mesela cadılık müessesesi hı hı hı. var. Büyücülük var. Yani mesela kadınların büyüyle, cadılıkla vesaire gibi olaylarla ilgilenmiş hı hı. olmaları var. Ee, ondan dolayıdır ki kadın bünyesinin, kadın bedeninin bazı olayları daha çabuk absorbe edebilmesi var. Mesela nazar dediğimiz hadise. Değil mi? Nazar değdi, nazar oluyor vesaire. Kadından kadına nazar olur. Erkekten kadına nazar olmuyor. Bunu ilk defa duydum. Evet çok enteresandır. Evet bunları yani ben tabii bilinen şeyleri söylersem Aytun Çaltın dalı olmaz. Hı hı.